人英明，我父亲确实是冤枉的。谢谢大人。你看你身后是何人？三位师傅，千里送君，终须一别。往后，我会和娘子常常来法王寺探望众位。施主，有情人经历磨难，终成眷属。你们回去好好过日子吧。一定会的。啊，这幅画送给你们做纪念吧。后会有期。我媳妇儿跟别的男人鬼混，让我给抓住了，是我的一个家丁。哎，你说我我可怎么办呢？我怎么这么倒霉呀、啊？我家里那么有钱，他怎么还去偷情啊？和尚啊，你你帮帮我呀！和尚啊，哎呀，这个忙我们怎么帮啊？这次啊，咱们师兄弟下山化缘，收获极为丰厚。回去师傅可有的高兴了。哎，大师兄你怎么了？你们笑什么呀？赶快扶我起来！好，好，好。哎呀，大师兄没摔疼你吧？就你们两个害我！哎，大师兄，你不走谁走啊？你们两个爱谁走谁走，反正我是不走。干什么？你们这是要干什么？前面好热闹，围了那么多人。好啊，咱们又可以多画点圆了。是啊，就是，师傅看见了，一定会奖赏我们好吃的。你就知道吃，吃多了小心拉肚子。哎，你怎么能这样说呢？大师兄，我可一天都没吃好了。<笑>那是那是，在咱们法王寺里，你可以四平八稳的坐着好好吃。可是咱们现在在外面，条件没那么好。大师兄，你就将就将就。我这肚子生来不吃，留着干什么？哎。不对，怎么了？好像有女人的哭泣声，嗯，一定有事情发生。我们去看看。哎呀，两个老东西，你们家这破房子占了本大少爷的地，我现在要用这块地，你们必须马上给我离开。你在说什么疯话呢？这地不是我们自己的，会是你这个畜生的。嗯，你怎么骂人呢？你这个不要脸的东西！这什么时候我的地变成你家的了？各位乡亲们，你们说说，我老尤在这里住了多少年了？是啊，是啊，这地怎么成了你家的了？老尤就一直住这儿，这就是讹诈。所以这我就是讹诈吧？闭嘴吧你！我让你们瞧瞧，你看看这是什么？往那儿看，看好了，地契。这上面的名字写的是我钱万贯，此地当然属于我了。哎哎哎哎哎！别动手！别动手、啊！干什么？干什么呀你呀、啊？你这个六亲不认
，无情无义的畜生！哎哎，说话要积点德，哪是我六亲不认呢？我现在看你是不承认，这上边白纸黑字写的清清楚楚，你还是承认了吧？承认这块地是我的吧？我已经让你们在这上边住了两年了，我已经很够意思了。怎么着？你，我现在要用这块地，你还想赖在上边不走吗？老伴儿，老伴儿，这都是我玩剩下的。醒醒啊！哎哎哎，装死谁不会呀、啊？起来吧，不然的话，我可保证不了你们老两口的人身安全。怎么着？不走，轰走！走走走，起来起来！你们干什么？起来！什么干什么？滚蛋！哎呀哎呀，行了！你们干什么？干什么呀？哎呦！哎我，你这个畜生，这是我的家，我不会离开半步的，我死也要死在这儿。你看，你看，你看，就把我们夫妻俩一棍子打死在这里。甭来这套，刚才我就说他两个装死吧，转过来了，吓唬我呀，吓唬不住，赶走。赶走！你们干什么？赶走！哎呀，老头子，老头子，哎，笑笑，老头子，你醒醒啊！又玩这套，一会儿还得醒过来。哎，我就不信了，给给给我赶走！赶走！快快快，抬走抬走走！是，起来起来起来，别动了，走吧走吧。等一下，各位施主，请慢。让让让！哎，你们是干什么的？阿弥陀佛，小僧房子空空。哦，原来是空空师傅啊，久仰大名。哎，你来的正好，你现在给我评评理。这位老人他真的撞了墙，你看他头上的血。哦，快！快要不行了，老头子，我也不想活了。快、啊，师叔，给您洗了呀，师叔。哎呦，哎呦，哎呦，师叔，哎呦，哎呦，哎，师叔，哎呦，你个老不死的，你敢撞我？今天你要想死，我就送你去死。哎，师叔。人已经这样了，哪里救人要紧呢？哎，谁不知道救人呢？其实啊，我已经救过他们好几次了。我刚才都听见了，得饶人处且饶人。啊，不不不，我我已经这样饶过他们三次了啊！我不能老这么饶吧？你说他要赖在这块地上不走，他他他会耽误我大事儿的。总不会有比人命更大的事儿吧？这话是这么说，但是我没办法，我就得这样，不然他们什么时候走啊？我得一趟一趟的跑，我哪有那么多的时间呢？是啊，马上就要黑了。两位老人年事已高，您就高抬贵手，让他们两个在这多住一天，明后天再说如何？哎、他们两个还是亲戚呢，太无情了。施主，既然你们两个是亲戚，那就更应该让一步了。哎，等会儿，以前是，现在不是了。哎，就算不是亲戚，不管什么人，也算是做了善事。对呀、啊，这太无情了。哎呀，去去去去，闭嘴！好了，既然空空师傅发话了。那我就，我我就宽限他们一天，就一天啊啊！但是啊，佛祖神通广大，嘿嘿，我宽限他一天，你给我什么好处啊？这人也太抠门了，就是连佛祖的便宜都想占。我可以替你念经，既能消灾解厄，又能添福添寿又添财。哎，这个好，<笑>这个我爱听。好，好，好。那我就让他们再多住一宿，但是住一宿。空空师傅，你得多给我念三遍经。阿弥陀佛，哎、好的。成成成成成。对，走吧走吧走走走走。哎，慢着，不行啊，空空师傅，你看我是乘着马车来的，不能白跑一趟啊！你总要让他们给我弄点车马费呀、啊。这，嗯什么呀？啊，哼，你发话，我给你面子了。这主意可是你出的，所以这点事儿，你总得给我解决呀。您就把善事做到底吧。我是已经在做了，现在该轮到你做了，不能总是我一个人老做善事啊。各位父老乡亲们，你们就帮帮这对老人家吧，就给他点车马费。
，对，行善就是结善缘。成。没有空手回去，落点车马费。哎，回你。嗯，你怎么又回来了？你是什么时候回来的？哎呀，师兄啊，我想你呀、啊。哎，你还有什么想不通的？哎，我是想啊，这次回来。跟你和平相处，你念你的经，我修我的行，和解。哎，哎呀，我已经流浪这么多年了，弄得是不伦不类。和尚不是和尚，道士不是道士。哎，我自己都不知道我是什么人了。皈依佛门吧，佛门。永远向你敞开，这倒可以考虑考虑。嗯，你又要到哪里去啊？我去想想。嗯，我相信，最终你还是会回归佛门的。阿弥陀佛。谢谢小师傅。哎，这个家已经被他们抢了几次了，半夜冲进来，见啥抢啥，现在一件值钱的东西都没有了。是啊，家里的粮食也被他拿走了。不瞒你们说，我们老两口已经好几天都揭不开锅了。哎，大师兄。把我们今天化缘换来的饭菜都拿给老师煮吃吧。可是我还没吃饱呢。我知道你吃了，只是还没吃十分饱，对吧？嗯，人家老两口一天都没吃了。好吧，谁让我们是出家人，天生慈悲为怀。来，吃吧。哎呀，不行，不行，吃吧。哎，来，给。这怎么行啊？这怎么行呢？谢谢小师傅，谢谢你们了。没事的，没事的，谢谢。快吃吧，吃吧，来，请坐。慢点，施主，刚才那个人是怎么回事啊？说出来，说出来，我这老脸都没地方搁呀。这是我自作自受啊。他是你们家亲戚吗？都怨我呀。哎，不怕你们笑话。她是我们家女婿，哎，什么女婿呀、啊？他们是强盗，是畜生。这一切都是怎么回事啊？我们原本有一个女儿，名叫小翠，天生残疾，一直嫁不出去。哎，刚才那个畜生钱万贯，他怎么就看上了她？小翠，小翠，哎，来，坐下。你腿脚不方便，别到处乱走啊。我想帮你们做一点事儿。不用了，有你娘呢啊。哎，是啊。娘。请问，这是尤老先生家吧？什么？这，什么尤老先生家？啊、呃，您就是尤老先生吧？我，我不是尤老先生，我姓尤啊、呃，那就是您了，您就是尤老先生。你们找我？是的，哎、呃、哎、呃，那个是我们公子找你。你们家公子
啊，就是咱们全乡闻名的那个钱家大院的钱万贯钱公子。我又不认识他，他找我干什么？我又不欠他钱。哟，老先生，您这是哪里话？哎，您别害怕，您别害怕啊！我家公子今天来啊，是上门求亲的。求亲？<笑>有老先生啊，不，岳父大人，请受小婿一拜。<笑>公子，你肯定认错人了。我怎么能认错人呢？您就是尤老先生，我的岳父大人。哎，拿上来。啊，呃，尤老先生是这么个事儿，啊，我们家少爷看上你们家的女儿了，所以说今天特意上门求亲。呃，这个，来来来来，来，快快快，哎。呃，不不不不不不不不，呃，公子，你们肯定认错人了。我家小女呀、啊，配不上公子。岳父大人，我早就打听清楚了，你家女儿小翠儿，哎呀，长得长得是貌似天仙，外秀内慧，而且是通情达理。我今天是专门慕名而来呀、啊。公子，你肯定是认错人了。我家小女呀、啊，天生残疾，什么事都干不好，天天要她母亲伺候着。哎，老人家。不能这样讲话，哪有自己亲爹说自己亲生女儿不好的？就是嘛，哎，天哪，天哪，这一定是小翠姑娘吧？哦，那您一定是岳母了。岳母大人在上，请受小婿一拜。真好看，真好看！今天见到小翠姑娘，我才知道什么叫“闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容”啊！哎呀，想想我能娶到像小翠这样的姑娘，真是我钱万贯的福气呀！您没病吧，公子？你混！想说什么呢？我们家公子无论做什么，向来都是心里很有数的。来，小翠姑娘，带上，来呀，哎，来，哎哎，来。小三，哎哎，在，你今天就留在这儿，保护我夫人的安全。是，两个丫鬟也留在这儿。是，给我的小翠梳妆打扮。明天一早，我要明媒正娶，举行婚礼。<笑>少爷，您放心。岳父，岳母。夫人，哎，哎，哎，嗯，回呀，回呀，啊，那个少爷，那您您先回去吧。哎哎，哎，好，好，我明天迎娶夫人，这事儿就交给我了，就交给我了啊，少爷，真好看，真好看。少爷，你慢走。当时我都懵了，也不知道是哪辈子寄来的德。我也想过，这是不可能的事情。可是，人家真真切切的来家里求婚，又是大户人家。咱们的女儿又不是个健全人，咱求之不得呀。还有什么能说的，就答应了。我女儿她也不敢相信这事情是真的，可是什么都不容静下考虑一下。第二天，他们就来娶亲了。
，少爷，别着急，咱慢慢想办法。嗯、还看什么看呢？我家公子犯难了，这都看不出来吗？嗯、公子啊，出什么事了？还出什么事了？我家公子娶不成你们家女儿了呗。<笑>公子，公子别哭，别哭！公子到底出什么事情了？我们家老爷死活不同意这门亲事。嗯，他说你们两个这个两家之间差距太大了，门不当户不对，老爷家那么富裕，你们家这么穷，怎么做亲家嘛？他没面子，所以嘛就为难公子了嘛。哎呀，你看看，你看看，我说不行吧？那。那那怎么办？我我跟我爹说了，我说我老岳父他们家不是穷光蛋，人家是有东西的嘛。<笑>是啊，我们家还有好几十亩地呢。我们家老爷说了，你成亲我给你五十亩好地，你要占人家的地干什么？我当时也跟我爹说了，人家不是不给嘛，人家只有一个女儿，她哪能白嫁呀？肯定会给我嫁妆的嘛。老爷说了。你要是真的有陪嫁，你就拿出来看看。如果有，我就允许你娶她女儿。我当时也跟我爹说了，我说他保证会有的嘛。你想啊，人家老两口就一个女儿，他把她嫁给我，那就是让我给他二老养老嘛。我一定会让他们颐养天年的嘛。是是是，对对对。我当时又说了，人家把女儿嫁过来，几十亩好地算什么呀、嗯？啊，找一个好女婿。我老丈人一定会给陪嫁的嘛，肯定会把陪嫁礼给带过来的嘛。是啊，是啊，只要能让小翠幸福就行。可是我们老爷又说了，又是他们家骗咱们怎么办？我们家虽穷，但绝对不会骗人的。就是嘛，我当时也是这么说的。你不要瞧不起人家嘛，是不是？等我把夫人接过来的时候，那爹一定会给我陪嫁过来的嘛。可是老爷还说了，呃。那你就把新娘子和陪嫁一起娶进来，否则你这小兔崽子就不许进门。我当时也说了，你就是不让我进门，我也要娶小翠，不然的话，我就是言而无信了。我。哎呀，公子一片诚心，我们还图什么呀？只要你对小翠好，我们什么都不求。这，这什么呀？这，你看，公子这么大的决心。我们当老人的还犹豫什么呀？公子，你说该怎么办，咱们就怎么办。什么怎么办呢？反正我就是要娶小翠，我就是带着小翠沿街乞讨，我也不能要你们的东西。我，你胡说什么呢？我们怎么能让你沿街乞讨呢？你说吧，怎么办？公子真可怜，有老先生。其实我倒有个办法，不知道当讲不当讲啊。说说吧。其实也不是很复杂啊，那个就是你们之间啊，呃，立个契约，然后呢，找个证人，按个手印儿，然后我们公子回去呢，呃，他就有个交代，以后你们两家人的生活不就永远幸福快乐了吗？那该多和谐是吧？呃，是吧，公子？公子。公子，公子就要要饭了，好可怜呢。能跟妇人攀亲，我们想也吃不了亏，便答应了他要这块地做陪嫁，我们也同意了。当天就签了契约，他们也高高兴兴的把小翠娶走了。后来我们才知道，他家虽然有良田千亩，但为人吝啬，苛待下人，大家背后都骂他“钱鬼”。小翠过去以后，不仅没享福，反而陷进了火坑。他们家把原来的两个丫鬟也给辞了，所有的活儿都让小翠来干。他爹还到处跟人说：“我的儿子多聪明啊！”娶了个穷人家的女子，一个人顶三个丫鬟用，嘿嘿嘿，多省钱呐、啊！
，还白白的得了几十亩好地。哎呀，这笔生意做得划算。<笑>这世上怎么还有这样的人？这是坏人。师傅说，人是浑浊，才需要普渡。翠儿自打嫁过去，就当了下人，缺衣少食。这个信誓旦旦的千万贯，说要给我们养老，可一天也没有登过我们家的门。我们老两口想女儿，就去了他们钱家，可是没想到，他们翻脸不认人。啊，谁呀、啊？啊？哎呦，是您二位啊？刁管家，我们是来看亲家的，亲家在家吧？亲家？什么亲家？瞎说什么呢？刁管家，小翠在吗？啊，你们是来看小翠的呀？是是是是是。不行，老爷说了，小翠最近谁也不能见。刁管家，少爷在家吗？少爷在不在和你有什么关系啊？呃。赶紧回吧！这这这，刁管家，快走吧，不让放狗了。他他爹呀，怎么女儿都不能见呢？哎呀！从那以后，你们再也没有见过女儿吗？没有。一直到我女儿死去。什么？你女儿是怎么死的？我女儿是被逼死的。啊啊、怎怎么会这样啊？这是怎么回事啊？小翠嫁到他家以后，嗯，香浓味甘，真是好茶。我说少奶奶，我让你买的红枣买回来了吗？买回来了。这就是吗？我不是让你买一斤吗？为何才这么点儿啊？是，是什么事？是什么事？是不是你又送回娘家去了？我没有。你才给了半斤的钱。大胆！你还学会犟嘴了是吗？我。我真想抽你！再说了，你怎么就那么笨呢？啊，你自己不会想办法？你好好想想，你这是人脑子还是猪脑子？老爷，你不能让我回去借吧？你，本大少爷，现在是教你怎么持家。你说你连这么点事儿你都办不好，你还吃什么家呀？呦呦呦呦，你还委屈了，哭，再哭，你哭出来，你嚎什么丧？家里又没死人，看见你我就气不打一处来。哼，我真是倒了八辈子血霉，娶了你这么一个臭婆娘。看你看你看，每天出门还带着武器，哎呀！你说你腿脚要利索点，你也有哭的资格。你哭什么？出去！嗯、先把官那个畜生，常常给他五分钱，却要办一文钱的事，想催他。他办不了，回去就得遭打挨骂，还不给他饭吃。小翠，小翠，他实在是受不了，他就，他就。Mm-hmm. <laughs>
，哭，哭，你哭什么哭啊你？大白天你给谁叫魂呢？真是的，哎，你要是不想活了，你就去死，活个什么劲？亲，爹，娘。女儿活着，帮不了你们，还给你们带来那么多的麻烦。女儿这辈子无法回报，来世一定报答恩情。<笑>我们俩不知道女儿死了，他们家派刁钻。来通知我们，只说请我们老两口到他们家里去，还派了一顶大轿子来接我们。可没想到，没想到是女儿死了，还认为是钱家良心发现，又认了我们这家穷亲戚。没想到，没想到我们一进门就出现了这种这种事情啊！哈哈哈！哎呦，小旭本应早点去拜访二老，没想到你们今天来了，正好，先过来画个押吧。过来，过来，过来。嗯，这是为了你们女儿好，你们先按个手印儿。然后我告诉你们是怎么回事儿。按个手印没啥大事儿。我是二位老人家。如果你们要是不按这个手印你们的闺女出了什么事儿，我可就不负责了。哎，这儿这儿，嗯，这个。齐了，刁管家，去带他们去看小翠儿吧。好，请。哎，好好看看。你看，怎么看女儿还磨磨蹭蹭的？请吧，看女儿啊。嗯。啊！小翠儿，小翠儿，小……何人鸣冤？西贵村游民贵夫妻为女儿鸣冤。状告何人？钱家庄钱万贯。状告何事？他逼死我的女儿。被告钱万贯可来了。禀告大人，小的在。你可有什么话说？禀告大人，小的冤枉。我这被告是被他们诬陷的。你有什么证明？禀告大人，他们的女儿小翠，也就是我的夫人，她纯属是自杀身死，和小的没有任何关系。老爷，就是他，逼死了我的女儿。原告，你可有证据？这，禀告大人，小的有证据。啊，这份证据，可以证明，小翠之死。和本人没有任何关系。呈上证据。这就没有什么可说的了。你们夫妻二人看一看，这上面可是你们按下的手印。我女儿小翠是因为和我们吵架，自己想不开自杀身亡。这件事情和女婿钱万贯没有任何关系。这张字条上写的是：“我们作证，女婿钱万贯对我们夫妻非常关心，我们非常感谢他。如果我们有对不起他的事情，都是我们的错。”我们怎么会说这样的话呢，大人？可是刚才你们俩明明说手印是你们自己按的。现在怎么就不承认了呢？老爷
，老爷，老爷，真是冤枉啊！好了好了好了，事情已经很清楚了。现在你们二老年纪已大，事情就不做追究了，打下堂去。天哪！还有没有天理了？谢大人为小的做主。怎么会有这么糊涂的县官呢？我们是状告无门呐、啊，没想到，没过几天，他们就上门来，要赶我们走，说这块地是他们的，我们，我们，我们无奈呀、啊，地契就在他们手里呀、啊。原来他们早就设好了圈套，想要你们家的地，好狠毒。设了这么大一个阴谋，我们怎么办呢？一定要伸张正义。怎么伸张正义呀、啊？这件事惹不起，你们也别操心了。明天我们两口子就去铺黄河算了。施主，我们一定要救你。谢谢公公师傅。我们一辈子都没做过不善的事，我们一定会有善报的。啊。你有什么办法？对，我们一定要想办法救他们老两口。我们只有想办法找到钱万贯的证据。我们要想找到他的证据并揭穿他们，就一定要先进入到他家里。嗯，怎么进去？咱们这样进去，迟早要让人家把我们赶出来。我再想想。嗯，他们家要是出点什么事情。我们就好进去了。我有办法了。嗯，官儿，今天这劳师动众，动用了那么多人，地要回来了吗？要回来个屁！地没要回来，只捞了一点车马费。你这个笨蛋，这连算盘都不会打，要点车马费，一个人去就行了。还前呼后拥的带了那么多人，你装啥爷爷你啊？我也没有料到啊，我又不是神仙。你这个榆木脑瓜子，你你总赶不上你爹，你总不会精打细算，我白教你了。你说话能不能不下雨？真是的，人老嘴皮子也松。我怎么赶不上你啊？我从来都是滴水不漏，不像你喷喷喷，满嘴喷，也不知道你喷什么呢你。我从来都是一个钱。结成二十四个结，我怎么就不成了我？哎，这怎么了，少爷？这什么东西？啊？没什么呀，这么看见没有？以后我回来别老跟着我。这，这这，哎，又怎么了，少爷？这这这这是是什么东西？真的没什么东西啊！胡说，这是几？一，这是几？二，这是几？三呢？你眼神是好使啊！你怎么看不见呢？那什么东西？真没什么呀！真没什么东西啊！啊，下去。哦，以后我进家门别老跟着我。啊啊啊啊！小、啊、子、啊啊啊哎，我话还没说完呢。你跑什么？你跑啊！没没大没小的你、啊，小子你给我站住！哎呦我的天！我刚才看见的鬼，怎么那么像小翠呀、啊？不是我眼睛花了，啊？没有。哎呦我的天！哎呦！啊啊啊！这回是真没了！哎呦！哎呦！啊啊啊！吓死我了！阿弥陀佛！这这这这这！谁？我？你是谁？我是你爹，你放我，你我啊，你，你你是谁？我是你爹钱库，钱库谁谁哦，钱库啊，对，钱库是我爹，你你真是我爹，我不是你爹是谁？开门，钱库。
，天公，就是我。哦，你真是我爹啊！怪你咋的了？我，我是你爹天公、啊。我怕是小翠儿啊。哎呦，我我的天哪，爹，爹，真是你呀、啊，爹，真是我呀，官儿，开门啊！哎呀，哎，这这，哎呀，你小子怎么回事啊？啊，老子话没说完你就跑，是不是你翅膀硬了，不把老子放在眼里了？哪儿啊？我是让你吓了一跳，我让你吓一跳，我又不是鬼，你不是。你不是乖乖啊？你你脸色怎么这么难看呢？啊啊啊啊！鬼啊鬼啊鬼啊鬼,鬼！这这在哪儿啊？你你你身后、啊啊啊。看见了吗？看见了吗？啊、没有啊。不可能啊！我刚才看得清清楚楚的。乖，你你你这脸色这么难看。是不是哪儿不舒服、啊？哎呀，不是不舒服，啊、我真是啊，鬼啊,啊，鬼啊，鬼啊，啊，鬼，鬼，鬼，鬼，鬼，鬼，鬼呀、啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎今天这这这撞了邪了，遇见不干净的事儿了。没没没有啊！刚才那小村的鬼鬼鬼魂啊！你你你，你说这这这这，你说这可怎么办呢？这这这这，那赶赶赶赶紧把那个纪纪师傅找来，他精通此道。我跟你说啊，肯定能帮咱们化化解此事啊！这这这。吊带，啊，吊吊吊吊吊带，带来了，吊吊带。老爷，少爷，老爷，老爷，站住！你是是谁？是是我呀！别别别，废话，我问你是谁？少爷，我是吊带呢。爹，他说他是刁蛋，你就是我外甥，我不是你外甥，我还是鬼啊！啊，啊鬼啊鬼啊，哎呦鬼、啊！我是刁蛋，刁蛋，刁蛋、啊，真是刁蛋，刁蛋、啊！爹、啊，真是这小子！哎呀，吓死我了！哎呀，这是干嘛呀？你说你们俩这是？藏猫宝，你你等等，你你你，快去把那个鸡师傅找来，让他们给咱家驱鬼驱邪。驱什么鬼呀、啊？这我让你去，你就快快快快去，快去！好，我去，我去，快去快去去！哎呦我的天哪！哎，乖，鸡师傅来了就好了啊，肯定能把鬼驱走了啊！哎哎哎哎，乖乖乖，别怕别怕，别别怕别怕。哎呀，乖！哎，别乖，乖乖乖乖乖！哎，别别别怕！哎呀，哎呀哎呀，来来来！爹，哎呀，你说小翠她怎么这么狠？她一直在掐着我的脖子！哎呀，哎，乖乖乖乖乖！哎，不掐不掐！小翠快滚！快滚！小翠！大师，您来看看，就是这片宅子，还有这一片。一定帮我仔细看看。哎，黑雾冲色宅地，果然是怨气很重。哦，难怪你看到秽物。真真的。啊！这是怎么回事？哦，大少不必担心，这是冤魂闹事。哦，山人需要六人，连同山人一道组成北斗七星阵，一举拿下冤魂，让他化为灰烬。好，好，好，吊三啊，少爷叫六个人来。哎呀，是。另外还要准备方桌一张，香炉一个，素竹一对
长寿乡一封，心笔一支，朱砂一签，砚台一方，毛边纸一张，没了，就这么多。好，嗨，人呢？来了，少爷，来了来了，少爷，来了少爷。快快，接着吧，少爷，人都齐了。你们都给我听着，今天晚上跟着季师傅，嗯，给我进宅捉鬼。哎呦，少爷，我眼睛疼。哎呦，少爷，给我拉稀。哎呀，哎呀，我也肚子你放屁，你放狗屁！我告诉你们，敢有违抗，我打他十大板子，扣他一月工钱。叮铃铃，叮铃铃，太上老君急急如律令。办法让他来请我们进去。是啊，空空，快想办法，别着急啊！哎呀，什么别着急呀、啊？空空，快想办法！啊、老爷，少爷、啊，时候不早了，你们回房休息吧。啊、你，官儿，快去休息吧。啊老爷，这有小的呢，您回去吧。哎、不行，我得在这盯着。我要是不在这儿盯着，会会出大事的。好好。啊啊！哎，哎呀，昨天晚上折腾了一夜，就让这小鬼给我闹的。今天。有了季师傅来，我就可以睡个安稳觉了。啊啊！哎，相公，你可忙完了啊！奴家等你好久了。快啊，快，别别别！快来，哎呦，快点来睡觉吧！不要了！哎呦，救命啊，救命！奴家帮你把被窝都暖好了。不不不不要！来！哎呀，我的天！快来！哎呀！哎哎哎哎哎！别别过来！别要！别要！别要！要要！哎呀！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！好像是大少爷。是吗？哥，赶紧看看。哎，没事没事啊。厉鬼精被我。啊啊啊啊！赶、啊啊、跑了！啊，鬼啊！啊，鬼！鬼！闪开！我来也！嗯，我帮你揉揉。别过来！来呀，我帮你揉揉。救命啊！哎，救命！哎，救命！相公，别走啊！鬼啊！相公、啊，好玩，真好玩，把那小子吓得屁滚尿流。梅纨师兄，啊，快过来呀，走，哦，快点儿，梅纨师兄，快点儿。哎呀，城隍爷爷，城隍奶奶，救救命啊！哎呀，哎呀，救命啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，简大少，一名师傅，你，你干的真好，谢谢，谢谢，都是应该的。什么应该的？我让你到我家来驱鬼，你，你可倒好，把鬼引到我房间里去了，你呀？啊啊，不不不会吧？不会，不会能逃吗？不会，我能喊救命吗？哎呦！哎，简大少，你消消气儿。哎呀，我这就去抓那个厉鬼，让你好好出出气。快去！哎，是，你们几个跟我来。哎，哎，快快点！哎，哎，哎，快点！快跟上，跟上！
吓死我了！大少爷，你还好吧？好个屁！啊！我差点让那个贱人给我捉了去呀、啊！我呀，贱贱人啊，就是那个女鬼。对了，你刚才干什么去了？啊、我刚才跟季师傅在一块儿。什么？跟季师傅在一块儿？那他刚才过来，你怎么没过来呀？我我我，你，你肯定是睡觉去了吧？你跟那小和尚一样。我,我,我没有，我我滚，滚！哎呦，你别滚，我害怕鬼抓我呀！看看呐！啊，看看看看，鬼来了没有？那个那个，我看我看我看我看。那。啊，那那那那，往哪儿呢？那、啊、这这这这这这，我我看着呢，我看着呢。哎、呃，我我我我，孽障，还不乖乖出来受死！别以为你坐着不动，本山人就不不不敢拿你了，是吗？来呀，北斗七星阵伺候。嗯，快过来，快点。哼，天地无极，乾坤借法，呀！嘿嘿嘿。中了本山人的神剑了吧？我还以为你有多厉害呢，还不快快现出原形！看到没，厉鬼我已经抓住了，现在他无路可逃。大师，那是枕头啊！谁说是枕头？啊！谁说这是枕头？这是我抓的厉鬼，现在跑不掉了，钻到枕头里面了，不懂吧？啊！现在必须严防死守，不能让他跑掉。哼！看本山人的魁妖锁，让你看看啊！我让你永远不得脱身。来了，少爷，来给带上来，给带上来。钱大少，你来看。这个厉鬼已被我捉住，等会儿用五雷神掌把它化为灰烬。这这是真的吗？哎呀！钱大少别怕，我来对付他。哎呀！呀呀！被我的神剑击中了吧？你没本事了吧？你们这么用力摔，奴家都撒架了。啊！烧！<笑>现在这厉鬼已经化为灰烬了啊！真的？等会儿我再做法，看看还有没有厉鬼。派上老君快下。
不在外面捉鬼，你跑到这里干什么？金大少，闪人只会寻龙点穴，这驱鬼阵仗也是还是另请高僧吧。没有敌了。爹，你怎么也跑进来了？本神人快招架不住了，你们还是快请高僧化解吧。要得破财了呀！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，田施主不要惊慌。出家人以慈悲为怀，老衲一定全心全力为施主消灾解厄。哎呀，您就别甚着了，我已经两天两夜没合眼了。方丈既然您答应了，您就务必辛苦一趟，好不好啊？呃，这是茶水钱。这种区区小事，不劳家师出马，小僧去就可以了。你你，胡说，你怎么能行呢？我跟你讲，那个女鬼可厉害了。你一个小不丁点儿，你降不住他。请问青椒那么大，辣椒这么小，究竟哪个比较辣呢？嘿嘿，那还用说吗？当然是辣椒辣呀。那就请吧。啊？你？哎，施主，你这是做什么？做什么？你那么一个小空空和尚，你喝不了那么多的水，有一文钱够了。我还有两位师兄呢。哎呀，你就先凑合着用一文钱吧。如果不够，我再给你们补啊。哎，哎哎，施主，真是够小气，我可算是见识了。凡事不要大意，要小心行事。弟子知道了。哎呀，这可怎么办？是这是真的，怎么不办？三位小师傅，哎，怎么回事？这是，这又不是寺庙。怎么都跪在这儿了？谁呀、啊？谁让你们来的？怎么都跪到这里来了？少东家，您来的正好，我们正想见您呢。本大少很忙，有话快说。听说三天之后，大少要做三十大寿，雕管家通知我们了，每人都要准备一份礼品。怎么？有什么不对吗？可是少东家，每年交给你的租我们都交了，官府的供粮也交了，军粮也交了，这点粮食哪儿够吃啊？放屁！不够吃。是啊，我们加起来也送不了那么多。那你们的意思是，就是不想送了？呃，不是，少东家，我们不是不想。你们什么意思？我告诉你们，如果不是我把地租给你们住，你们早就饿死了。真是的，不知好歹的东西，你们明年是不是不想租了？我们想想想，我们明年绝对想租。真是不懂事的东西，本大少爷。难得这一辈子就这一个三十大寿，嘿，你们此时不表现，还等待何时啊？可是明年还有三十一大寿，后年还有三十二大寿。闭嘴！我将来还要过五十大寿呢。嘿，你们是不是想折我寿啊？你们盼着我没寿是不是？哼，年年都得给我送。哼，这些佃农，简直是得寸进尺。嘿。平时他们要是不懂礼数也就算了，可如今是本大少的三十大寿，他们居然还不想送礼，简直是岂有此理到家了！通公师傅，你们给我评评理。哎，通公师傅，人呢？真是有其主，就有其仆啊！少东家抠门，你们也小气，送个萝卜，送个鸡蛋，不也是礼吗？小师傅，你有所不知啊，他还有个规定，他需要我们送一个这么大、这么高，还得一人重的东西，我们哪儿送得了啊？怎么还有这样的规定啊？其实他也是暗示我们，要我们送一个这么大箩筐的粮食。空空师傅，听说你聪明过人，帮帮我们吧。对呀、啊，对呀、啊。是啊，帮帮我们。先不要着急，让我想想办法。还还还没完了是不是？还说什么呢？哎，我说空空师傅，我让你们来是捉鬼的，你理这些农户干什么呀？哎，走，这些施主他快进来，快快快，就都进来。他们他们理他们干什么？走吧。看来我们这回真的要打出血了。这个是啥办法？办法不给也得给呀。是啊。你给我说清楚，他们这帮佃农到底是……哎，僧袍扯坏了，就不能捉鬼了。这。这真的吗
，你这不是开玩笑吧？小僧怎么会开玩笑呢？是的，是的，僧袍确实是可以驱邪的。啊、哦，阿弥陀佛，呃，本大少确实是不知道，下次绝不冒犯了。嗯，呃，现在可以捉鬼了吧？那府外那些农户呢？哎呀，怎么又农户农户的？我不是已经说过了吗？两码事，别理他们。现在捉鬼要紧呐！这可不是两码事。外面的怨气那么盛，不先平息了，万一和鬼结合在了一起，非但捉不了鬼，还会助长其气焰呢。啊、这这真的吗？嗯嗯。哎呦，阿弥陀佛，呃。空空师傅，那你说该怎么办呢？我已经劝过他们了，他们答应给你送大礼。哎呀，这不就完了吗？<笑>他们怕给你送了大礼，你会出尔反尔，取消明年的合约。放屁！本大少那是最不讲诚信的。啊，不是不是不是，我是最讲诚信的。空口无凭，立个字据吧。哎呀，那还不容易。刁三，哎，文房四宝伺候。哎，就来。捉个鬼还这么麻烦。嗯，这铁画银钩，龙飞凤舞的。少爷，您这字儿写的就是漂亮。那还用说？拿过去让他们瞧瞧。我看看。哎，给。哎，利巨人钱万贯，佃农们如按约定送上寿礼。嗯。明年承租合同自动生效，口说无凭，愿立此据为证。怎么样？这回可以捉鬼了吧？很好，二师兄，刁、啊、管家，哎，麻烦你拿着合同去告诉那些农户们，嗯，好，让他们可以安心准备大礼了。哎，人没钱，狗也闲，谁让我们是穷人呢？哎呀，今年又喝西北风了，不知道要等到什么时候啊！阿弥陀佛。嗯我是空空的二师兄，没了。有什么事吗？我的师弟空空和钱万贯立了字据，让我们看看。立据人钱万贯，佃农们如按约送上寿礼，明年承租合同自动生效，口说无凭，愿立此据为证。大家看看吧。哎，我看看，我看看。看，快看进去。来，你看看。好，我看看。有什么用啊？到时候还得送这么大的贺礼，上哪儿找这么大的呀？废话少说，拿来。你们都听好了，老爷已经答应你们的要求了，所以说呢，你们赶快回去给咱们大少爷准备大礼。和尚们也帮着富人，我们走吧，这还有什么天理呀、啊？走，施主，走走走，走走走，施主，我们是帮你们的。向来是福星高照，一定可以逢凶化吉的。那是，不然我能生在这富贵人家？哎，站住！干什么去啊？这经这么快就念完了？我们呢，需要在这府上每一个角落都绕上一圈，才能将这冤魂厉鬼完全驱逐出此宅。哦，这个我爱听。哎。你你你们那个嘴里边叽里咕噜的念的什么呀？这不是叽里咕噜的，这叫解冤咒，能化解世上所有的冤亲债主，转暴力为祥和之气。嘿嘿嘿太好了，那就赶快请，哎，最好把他们都驱逐干净，把他们都给我杀光了。阿弥陀佛，施主，凡事要以和为贵。和什么和？他们都不让我安生，我就让他们化为乌有。这世上的万物。都以和平共生，没有哪个能独活。我就要独活。如果这世上只剩下你一个人，能活下来吗？这孤阴不生，独阳不长。哎，这这哎这哎这这这。哎哎，少爷，咱不生气。您向来是福星高照，这次也一定能逢凶化吉。嗯，<笑>不然的话，本少爷。能生在这富贵之家，那是。空空啊，那些佃农们根本不领我们的情
，还说我们是跟他们一伙的。别着急，晚上我们去找他们。你这葫芦里到底卖的什么药啊？到时候你就知道了。哎呦，几位师傅，几位师傅，您、啊、是？哎，我是万贯他爹。哎，几位师傅，我从小就最怕鬼了，你们到我屋去帮我多念几遍吧。老施主，您不用害怕。哎哎，这好，几位师傅，请请请请请请。我还以为有素鸡、素鸭、佛跳墙，或者是什么很好的斋饭，没想到就让我们吃这些。菜汤子，哎呀，你忘了他的外号了？嗯，钱鬼。下一个。啊，就一碗汤啊！我们家少爷吩咐了，只有一碗菜汤。那没有主食怎么行？我是出家人，那样不好。哎，到你了。怎么了？我们为什么没有主食啊？你们又没干什么体力活，还吃什么主食啊？没干体力活就不能吃主食了？不仅不能吃主食，而且还不能沾荤腥。你们要知道，你们是吃素的，所以，我特意让厨子给你们做的特别素。你我……不过本大少爷，哈哈，还是很开明的。让你们每人多喝一碗汤，两碗。你呀、啊，真大方。嗯，那就好。<笑>没出息就知道吃。我们会上一双，一双，一双，一双，一施主，你的府上有没有蒲团呢？没有。没有，我们怎么念经啊？用嘴念，哎，再说了，你们来的时候为什么不自己带着？莫名其妙。没有，你要想见佛祖，我也得给你搬来一尊。我们就在地上念吧。切，真是，走。嗯。公公，我看你平时挺厉害的，怎么今天那么唯唯诺诺的，只会说“是是是”。是啊，空空，以后得给你昵称了，不叫你空空了，叫你试试。哎呀，不要着急呀、啊，好戏还在后面呢。哎哎，快说来听听，还有什么好戏啊？佛曰不可说。去去去去去。波罗会上有助力，一切增加弥勒身；波罗波罗波罗蜜，波罗会上有助力。一切冤家离了身，摩诃般若波罗蜜，波罗会上有福利。怎么怎么黑了？是不是有鬼啊？是有人吹熄了油灯。鬼！鬼！鬼！我。为何要吹熄油灯？哎，我说小和尚啊，不不不，呃，诸位小师傅，你们睡觉还用得着点灯吗？我们是在念经。你骗谁呀？你们是和尚。念经是你们的本分，早就倒背如流了，还用得着点灯吗？你你再说了，你们都能背下来了，要是点着灯，这不费蜡吗？再说他也招蚊子。我告诉你啊，你，哎，是是施主，我们不点灯了，你安心睡吧。我呀，我还真休息不了，你们在这好好给我念经，千万别偷懒。我跟你们说，那鬼，很厉害的啊。放心吧，今天晚上肯定没有鬼。我哪里不去，我就睡在这儿。真是的，我怕鬼来找我。我保证，今天晚上肯定没有鬼。你放心吧。好啊，谁保证谁陪着我。你去吧。为什么呀？你去帮助施主啊。好吧，好吧，好吧。嗯，走着。世界上怎么有这么小气的人？我受不了了，我受不了了！没了，我们不是来和他斗气的，我们是来搜集证据的。如果我们和他对着干，他必然防着我们。我们怎么还能搜集到证据呢？哎，对了，没了，我们去找那些佃户们。嗯，现在去啊？对，就是现在。他要是过来发现，发现这里没有人怎么办？哎哎哎，请请。里边请。哎哎哎哎，请啊！哦
，昨天晚上我就看见那鬼，他他就就就在那床里边，就就就就在就在那。施主，今天晚上不会再有鬼了。你怎么肯定？因为我在这里。你在这里，鬼就没了。我在没有鬼，有鬼没我。你这话什么意思？我在，您没有看见鬼。鬼在的时候，您没有看见我。你在没鬼，鬼在没我。你这话怎么听着那么不顺呢？怎么不顺了？怎么不顺？反反正我我说不清楚。那您睡吧，我坐在这儿给您念经。我现在可以睡了。嗯，你帮我念经。啊、哦，不不不不不成不成，我觉得这屋子里还是有鬼。哦，我佛在此，百鬼绕路。施主，没有鬼了，您可以安心睡觉了。就就就没鬼了，就这么么么么没没，就没鬼了。哎呀，这也太轻松了。哎哎，那爹，你给我看看。哦，施主，没有，真没有了，真没有了，真没鬼了。嗯，我我我可以睡觉了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
不不不不，啊不不啊不啊不，我跟你说啊，我得去外面看看去，看看那两个小和尚是不是在念经。哎，施主，我的两个小师弟确实在念经，确实在念经，那也是没认真念，哎，认真念了，不对。他们要认真念了，我怎么一闭眼就看见鬼啊？啊，他肯定是念经的时候偷懒了，跑出去了，把鬼给放进来了。我保证他们在认真念经。你保证他们？那我也得去看看。哎，不行，施主，为什么？呃，他们正在驱邪，您半道冲进去就前功尽弃了，到时候群鬼冲进来，哎、这我也就没有办法了。这这这，那那那那那,那怎么办呢？您还是回到床上安心睡觉吧。哦，那念呢？哦哦哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，念念，接着念。嗯，别停啊，我这听着呢。啊啊啊！我我我我。啊，快快！哎呀，快！啊，快！啊，快！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，不行，我觉得还是不行。你万一老在这儿，么么么么么么么，鬼要是跑到客厅里怎么办呢？你赶快想办法给我解决去啊！啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不行，要是他再睁开眼睛，非要到客厅里去，那不就完了？我要想个办法才行。这间屋子了，所以鬼也还放在这里。好，实在不行，我就用这个。嗯、阿弥陀佛，阿弥陀佛，你们来干什么？我来帮你们呀。算了吧。你就是想骗我们，给他拿什么生日大礼？我们真的是来帮你们的。你本来答应我明年合同是自动生效的，最后我们送了礼，你们说话又不算了。我呀，就是来给你们拿主意的，让你们不用送礼，明年照样能拿到合同。你真的愿意帮助我们？佛就是让我们来，解除人间痛苦的。我们以为你们和尚拿谁钱就给谁念经，哎，误会了，空空师傅，我们大家都听你的，你说怎么办吧？施主，施主，鬼啊！鬼鬼鬼啊！鬼！哎呦，有鬼啊！施主，施主，你怎么了？鬼鬼！施主，施主，哎呦，鬼鬼鬼！施主，你没有事吧？鬼！施主，你怎么了？我看见鬼了！不可能啊！不可能啊！我看你们一定是没好好念经，把鬼给放进来了。没有啊，他们确实在好好念经。呸！什么没有？我一闭眼就是小翠，我一闭眼就是小翠。他们肯定念经的时候偷懒了，所以鬼都进来了。哎呀，没有没有，真的没有，没有，不行，我现在要看看去，我要看看他们在干什么。哎，施主，您不能去。哎哎哎哎啊！没了，你怎么了？啊，哎呀，脚脚崴了，还能走吗？呃，疼。啊，我试试吧。你们这帮小和尚啊，竟敢骗我！那两个和尚一定在那儿偷偷睡觉呢，要不然不会有这么多鬼。不可能，施主，施施主，施主，你不能去啊！施主，不可能！我告诉你们，我钱都给了你们了，你们却不好好的给我干活，我跟你们没完！我钱都给了你们了。
，你们却不好好给我干活，我跟你没完！哎，施主，你不能去啊！什么不能去？你个胖和尚，你再过来我抽你！施主。小师傅，小师傅，这小和尚，都跑哪儿去了？给我出来！好啊，这帮小和尚肯定是在这儿骗我钱的。和尚，你给我出来，把钱退给我！嘿，哪儿呢？你你们给我等着！和尚。胖和尚，你给我出来！嘿，你个胖和尚，你藏哪儿了？小和尚，和尚，好啊，肯定是让鬼给吓跑了。嘿，你个和尚，相公可忙完了。啊，鬼！奴家等你好久了。啊，别别别过来！啊、别别别相公。快点进来睡觉吧！啊，不不不不，救命啊！救命啊！哎，没办法，我只能这样吓唬你了。哎呦，疼死我了！哎呦，哎，哎呦，哎，哎，没了，这么高的墙能爬上去吗？不行不行。这么高，我的脚又疼，怎么可能呢？要不我们往那边看看？要不你进去，我不进去了？那怎么行？为什么呀？那我自己进去了，把你一个人放这儿，你不害怕？呃，对对对对，我还是和你一起去。碰到那鬼，咱俩也打不过他呀！哎，我怀疑不是鬼，是那几个小和尚在装鬼。哦，来，阿弥陀佛。哎，我问你，那鬼呢？鬼？什么鬼啊？什么鬼？那个女鬼呀、啊？没有什么女鬼呀、啊。胡胡说！我亲眼看见的。我一直坐在这儿念经，怎么会有女鬼呢？哼哼，不对吧？我看就是你们在装鬼，在吓唬我。啊，施主，不可能，我是为你驱邪的，怎么可能吓唬你呢？哎，哎哎，那那两个小和尚呢？就在前面的屋里念经呢。看过去。嗯。小师傅，啊，施主有什么事吗？我现在想问问你，你到底是人呢，还是鬼呀、啊？<笑>我们是法王寺的小和尚。说的多好听啊，小和尚，刚才干什么去了？不在这里念经，跑哪儿去了？把鬼都给我放进来了。我们就在这儿啊，不可能有邪气进来的。胡说八道，我都看见了，啊。你看到鬼了？是啊，那你怎么不告诉我？是啊，我倒想告诉你，我进来的时候你们通通都不在，屋子是空的。不可能，我们俩刚才一直在这儿。大胆，你还敢狡辩？我说你这两天是不是总做噩梦啊？嘿嘿嘿，心虚了吧？我一直是在做噩梦，我就弄不明白。我把你们请来是驱鬼的，可是你们来了之后，我就做噩梦了，为什么呢？一定是你们没好好念经，跑出去偷懒了。这说明你们家这个鬼他怨气太重。对，是你家这个鬼啊，他凶猛，凶猛，凶猛。对，他还把你搞得真假不分了。我我我现在真假不分？你刚才不是没有看见我们俩在这吗？嗯，对呀、啊。那是因为你刚才在噩梦中。你的意思，我一直在做梦。我们明明就在这儿。那你为什么刚才没有看见我们？哼
。好啊，小东西，跟我斗心眼儿。我没看见你们，那你看见我了吗？当然看见了。我们看见你刚才匆匆忙忙的跑出去了。那你为什么不叫我？这是你家吗？我还以为你出去办什么事儿呢，我就没叫你。哎，你等会儿，少爷，嗯，他们是说你在发癔症吧？我我我我、啊、我发癔症啊？这这这怎么可能呢？你以前发过癔症吗？呃，有有过，少爷，您去年好像发过一次。是去年。只能这么解释。那那好，就算我是发癔症，哎，但是你们念经为什么不管用呢？是，你家这鬼太凶猛。你们的意思是镇不住他？什么样的鬼我们都能镇得住，只是这只鬼藏在你的身上，要用大刑才能把他驱赶出来。哎呀呀！你你你你们快点给我赶呐！只是你要受好多的苦。哎呀，什么苦都行，赶快把他给我赶走啊！好吧，那你要在佛前跪上三天，这三天。你只能说好话，不能说坏话。任何事情你只能同意，不能不同意。看见任何事情你只能笑，不能生气。这有什么难的？呃，只要把他赶走，我一定能做到。我怕你做不到吗？我一定能做到。那你要找个监督人。对，好，吊子，嗯，你来监督我。我我啊。你听好了，要是半途而废。你就前功尽弃了。哎，是是是，哎啊，听见了吗？不能让我半途而废，你要好好的监督我。啊，看我做的不够，你就好好的惩罚我。可是少爷，我不敢。什么什么什么什么不敢呢？啊？难道说我的话你都不想听吗？啊，不是不是不是，呃，少爷，我我我我啊，我我是怕，如果您犯了规，我真的惩罚您。回头呢，您再惩罚我。好。德行，我冲这帮和尚发誓，你不是向我们发誓，你是向佛祖发誓。啊啊啊！呃，我向佛祖发誓，我命令刁赞来惩罚我。如果我做的不够，刁赞可以任意的惩罚我，甚至拿鞭子抽我，使劲的抽，我我绝不报复。那行，谢少爷。好，那我们就开始吧。哎呦，太好了！什么时候开始惩罚我呀？呃，不不，我的意思把我身上的鬼赶走。呃，那现在开始抽吧。是送礼的吗？是啊，这都送了不少了，您不都看着了吗？奇怪呀、啊，这每年没送这么痛快呀。这今年这是怎么了？而且还送的都是这么大。啊，是啊，我也我也正纳闷呢。往年让他们送礼啊，都拖拖拉拉的，缺斤少两，嗯，像割他们肉似的。我也没想到今年怎么这么痛快呀、啊。走，看看去。哎。
老爷，不怪我，我回去跟你算账。他们还送什么东西了？那那那我我就不知道了。他们送来的我还没看呢。赶紧给我回去看看。哎哎哎！停停停停停停！这是什么呀？啊，这是给少爷的贺礼。不会就是大石头吧？啊，不是。过去看看。哎，走走走开。老爷，你们就这么糊弄老爷？老爷，我们是按照少爷的要求送的礼品。少爷就这么要求你们的？少爷要这么宽、这么高的礼物送过来，这叫送的什么礼呀、啊？这都是少爷的要求，不信你去问少爷。不，这啊不，哎呦我，不是<笑>老爷，乖乖，这外面都闹翻了，你怎么还在那念经啊？乖，我说话你听到没有啊？哎呀，不要吵。老爷，什么？他们要造反是不是？把他们都给我抓起来！哎，是施主，你可不能动气呀、啊呃！我还不生气？哎，他们都把我欺负成这样了，我还不生气？抓！是。你一动气，我就没办法帮你驱鬼了。这不这这这哎！施主，你只能说好话，不能说坏话。你只能说同意，不能说不同意；你只能笑，不能生气。施主，你还让刁管家监督你呢。啊！刁管家。啊！你说是不是啊？呃，呃，少爷，我我。你要做好事，要让大家知道，你应该在大家面前表个态。我，好吧，好吧，我怎么表态啊？怎么能这样啊？哎呀，哎呀，哎呀！小和尚给我们出的这个办法行吗？哎，不管行不行，先气气那个钱万贯。他平时欺负我们欺负的太狠了，这次我出口气呀、啊哎！我们看看钱万贯这次怎么办？这次他丢人丢大了。哎哎各位各位，呃呃呃，感谢感谢各位给我送来那么多的生日贺礼，呃呃，应该的应该的，呃我我我今天请大家吃生日宴啊，那边请那边请，哎，请请请，那请那边请。啊啊！快请请，刁蛋，请啊！啊啊！无理请，无理请啊！无理请，无理请啊！请请请，哎，这边这边，请请请请请，里边请，里边请啊！啊，里边请，哎。哎。我也心疼啊！你能不能表现高兴点儿？和尚正给我驱鬼呢。我快请快请，我我我我，哎，快请请请请啊啊，高兴点啊！给你猜猜，钱鬼今天做寿会请咱们大伙吃啥？钱鬼那么抠门，他小气刻薄出了名，一个钱能打二十四个结，能吃啥呀？就算他再抠门，总得吃碗寿面吧？除非他不想长命百岁。我已经饿了两顿了，得吃他个十碗八碗的。三天都没吃饭了，我今天一定要吃他个饱饱的。吃饭呢、啊？你们，你们怎么不吃啊？啊！我,我今天让你们吃个够，越吃，吃、啊，这，吃啊！你们刚才谁要说吃十碗半碗的来着、啊？怎么不吃了？还要老爷喂呀、啊？我告诉你们，你们让我难受一天。我就让你们难受一年，明年的地呀、啊，我给你们全部收回。施主，你当初跟他们约定，人家现在礼都送了，你总不能出尔反尔、言而无信吧？小和尚，你知道他们给我送的是什么礼物吗？他们给我送了一堆大石头，这叫礼物吗？你来自己看看，这张字据上面也没有规定要拿什么送给你啊。那石头能叫礼物吗？你堂堂大户人家，总不至于耍赖吧？因此，明年的承租合同你没有权利废除。小和尚
，我跟你说，这里没你的事儿啊！回你的屋给我念经去啊！这是你儿子的事儿，要不我们什么都懒得管。别别别别别别呀、啊，小师傅，听我的，哎，把家里的好东西都给我拿出来，我请大家吃好的。你疯了你、啊！别听我爹的，就听我的，吃好的，我请大家吃好的。这回行了吧？可是那田地是我的。哎呦，你你快点走吧，别在这给我丢人现眼了。我我就有这权利我。刁三，刁三，哎哎，把我这老爹给我请走。这这这地是我的，哎、我有这个权利我。别走吧，大大家随便吃，随便喝啊。吃吃好的，吃完了我再给大家拿好的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我的，哎呀，哎呀，哎呀，我的屁股啊，掉在你这个哎，老爷，我不是故意的。把这个搬走啊！哎，是是是是是，哎呀，你说你跟他较什么劲呢？快快快快快过来！哎呀，我的天！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
，你说我是个聪明人吗？呃，我们家少爷当然是聪明人了，最聪明的。<笑>告诉你，我现在就想到了一个好主意。什么好主意？哎，新纺的布啊，上好的布料，走过路过不要错过啊！哟，公子，你买布？买布？您要哪种布？哪种布便宜啊？最便宜的就是这种白平布了。多少钱一尺？五串钱一尺。那还有便宜的吗？更便宜的，是这布头。这得多少钱啊？这个，您给三串钱吧。三文钱。你公子太贵了，这可一尺多呢。这你瞧瞧，好吧，好吧，就是他了。得嘞，啊啊，一个，两个。哎，公子，你还差我一文钱呢。你怎么那么抠啊？一文钱你也要，真是。走好啊，公子。哎，公子，您买这布干什么？买布了啊，上好的布料啊。不明白了吧？买布不比买肉便宜啊？不明白，这布跟肉有什么关系啊？价钱最低嘞！看我的你就明白了。好嘞，新鲜的猪肉啊，卖肉了，卖肉了！新鲜的猪肉，你买肉？哎哎哎，新鲜的猪肉，老板来一斤肉，拿好肉啊！好，哎，您慢走。好嘞，哎，好。你买肉？呃呃呃，不买。卖肉了，卖肉了，新鲜猪肉。哎，干什么？我可不给钱啊！呃，我不要钱。买块肉，买块肉。哎，好。哎，拿好。哎，你的肉。哎。干活不给钱啊、哦！我不要钱。哎，卖肉了，卖肉了，来！哎，来多少？来二斤。好，二斤。哎，拿好啊！哎，好。哎，哎，我没肉给你啊！我也不要肉。那你干什么？我就想帮你擦一擦。莫名其妙，你这。哎，走走走走走走走，新鲜肉啊，这不用擦。我。哎，卖肉了，卖肉了！哎，别擦了，别擦了！哎，哎，别别别别，还擦？我我就想擦一下。哎，别别别，再擦！哎，啊，卖肉了，卖肉了！哎，又来了你！卖肉了，卖肉了！一天没吃主食，拉的显然少了。哎哎。哎，对不起，对不起，施主。哎呦，原来是小师傅啊！你到后边干什么去了？我刚去拉了泡屎，没有撞伤您吧？懒驴上磨，屎尿多，还不赶快念经去？好，好，好，好，我这就去。幸亏他没看见。看他鬼鬼祟祟的样子，一定没干什么好事。我得去看看。嗯，哎，少爷，有何吩咐？哎呀，洪师傅，你可真是够辛苦的。不辛苦，不辛苦。先出去休息一会儿，喝杯茶。不用，少爷，笑得不累。哎，我让你去，你就去嘛。是，少爷。哎，少爷。不会扣工钱吧？不扣。是。彪子，哎，来了。哎，少爷。哎哎哎，油清了，弄回来了。哎，那，哎，这干嘛用啊？把这锅里添满水。好。再来，哎，好嘞，哎，哎，哎，哎呀，你们不是要吃荤腥吗？我给你们弄了一锅油汤。
，够你们吃两天的吧？<笑>钱鬼果然没干好事。哎哎哎！哈哈，胡椒粉，抹布猪油汤。<笑>少爷，您真是个聪明人，这一锅的荤馅，他们肯定是废话说了。<笑>那当然了，既做了好事，我还又省了钱。<笑><笑>笨蛋！我说老爹，你怎么又骂我呀？说你是榆木疙瘩脑袋，你一点都不假。你要是把这块油毛巾扔到水井里去，那还不够他们吃一年的吗？这这嗯，这这，老爷这办法更好。我来我来，算算算算了，下回我就扔水井里。孺子可教。哎，想不到他爹。比他还要抠啊！这个钱鬼可真是缺德啊！要不是被我撞见，谁知道他会这么做？真是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞啊！我们现在怎么办？去告诉那些仆人，叫他们不要吃。哎，哎，三位小师傅，咱们开饭了。这汤的味道怎么样啊？这汤真香啊！嗯嗯。今天终于有油荤了，那就赶紧吃完了以后，把那些大石头搬走啊！别在那碍手碍脚的。没问题，老爷，不就是几块破石头吗？吃了半天，我怎么感觉这里面光有肉味儿，一片肉也没有啊？嗯，是，我也没吃到啊。这肉是吃出来的，没吃出来就只能怪你们自己了。哎，这怎么是块木柴啊？嗯，你少见多怪，这哪是木材呀、啊？这叫柴鱼儿，在市场上还不便宜呢。嗯，呸，这分明就是木柴嘛！它就叫柴鱼儿，好是吧？既然他们不愿意吃柴鱼儿，明天就不给他们做了。是老爷。哎呀，好不容易吃顿好的，就你事儿多。是，哎呀，这柴鱼儿也吃了，肉汤也喝了，赶紧吃饱喝足了，去干活吧。几位师傅，哎，行。哇，这您这家财万贯，怎么吃饭就吃一碟菜啊？这菜呢，只能是个饮食，只要是一根菜，把这饭引进去就行了。所以啊。我每顿饭只吃这一碟菜，这菜要是占了饭的分量，这饭就吃不饱了。哎，来几位师傅，来坐下来，请请请，来坐坐坐坐、哎。老施主，您真是勤俭持家，教子有方啊！真是青出于蓝而胜于蓝呐、啊哎哎嗯。嗯，哎。哈哈，呃，怎么样，三位小和尚，呃，不不，小师傅，呃，吃的可好,太好了？吃这一顿饭，可以说是受益良多。哦，那就好，那你们就吃好吃饱。哈哈哈你们怎么这么吃菜？这样吃菜的话，一根菜就可以多吃几次，这一碟菜就永远都吃不完，岂不是给你省下更多钱？不是不是不是，那会儿等会儿，你你们都是这么吃的，这一盘菜都是这么吃的？是啊是啊。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
。笨蛋，他们输，你就信呐？我早告诉你，不要再说了，少吃一点点就可以了。要像我这样。你你们再添点菜，添什么添？这就够他们吃的了。愁的是不是让你老人家给捞去了？嗯，哎，你们就不用添了。哎，嗯，嗯，这也不能浪费。哎。都快点干，一会儿还有别的活呢。啊，肚子疼啊！拉屎去！啊，哎，都给我站住！都给我回来！在我们家吃完饭，跑到别人家茅坑拉屎，像话吗？那要怎么办呢？我想怎么办？你还不明白？我花钱把你们雇来了。哎，你们拉屎就得拉到我们家茅坑，记住了吗？哎，少爷，你管天管地，还管人拉屎放屁啊？对，我就管你这个屁。你当然得拉到我们家茅坑了，万事不由东，累死也无功。哎呦，我能走了吗？啊，可以去了，<笑>快拉出来了，快快点，多拉点。哎，老爷，我肚子也疼了，烂泥上磨屎尿多，快去。哎，这把，哎哎哎，怎么回事？这是，这这这这怎么回事啊？哎，哎，这怎么回事？这是，哎。这这这这肚子怎么全疼啊？我只听说得病有传染的，嘿，这拉屎它也传染呐、啊！要荤腥要荤腥，我已经给他们加了，按理说该出力干活了。对，这不明显着给我偷懒吗？估计啊，大概是太久没吃荤腥了，一时适应不了，所以才拉肚子。嗯，嗯嗯嗯，我我好像也有点感觉。不会吧？还还还成？啊，看着他，啊，看着，不能让他们拉到外边。嗯，哼，真是的，谁都不许到外边拉屎。我们要想办法继续整治这个吝啬鬼。他说过，他要三天三夜坐在这里念经，如果做不到，就要受惩罚。可是他已经出去多次了，这样的人就是不守信用。我有办法了。哎。哈哈哈哈我是小和尚，呃、哦，不不不，小师傅，我做的不错吧？这帮农户想吃荤腥味儿，我就给他们做了一锅肉香喷喷的米饭，哦呦，把他们高兴坏了，吃的那个美呀！可是吃完以后都跑茅房了呀？那是因为他们没这个福气，承受不起。哎，我我说小师傅，你看我这好事做的也可以了。我是不是可以被这佛光普照啊？你诚不诚心？佛眼都看着呢。这天要下雨了，赶紧赶紧让他们收麦子去！快！哎，好好好，我我我喊，人呢？人呢？这上哪去了？去了。出来！这天都要下雨了，你们赶紧收麦子去！你们还在那儿这磨蹭什么呀？你们老爷，你也太黑了吧！我怎么黑了啊？我们向您要点油腥味儿，您就这样对待我们？有点意思就行了。哎，还真想吃肉啊啊！这贵不说，你们的肚子能消受得起吗？啊！天生的贱骨头，你们没事就欠骂，都给我收麦子去！不然连那点油星都没有，一帮贱骨，天天让你们喝清汤，哎，是不是老爷？哎，哎呀，你看这，你看这天，哎，走，走，走，咱回吧，老爷。我说小师傅，我我出去一趟，家里有点事儿。施主，哎呀，你你先替我念着，我马上就回来。哎呀，真沉呐！这
这干什么呢？他们一个个手里不拿东西，走来走去干什么呀？会不会是中邪了啊？中中什么邪？这哪叫收粮食啊？我的粮食啊！你们这是干什么呢？老爷，我们肩上扛着你们家几百斤粮食呢。粮食在哪儿呢？你给我说。在肩上扛着呢。这帮该死的奴才，他们在这装模作样干什么呢？哎呦天哪！马上就要下雨了，这地里的庄稼要是收不回来，可就完了。哇，你们这帮懒鬼，像死人一样跟着杵着，怎么不出去干活呀、啊？大少爷，你吆喝啥呢？这活我们都干完了。你放屁，干完了？是啊，哪儿呢？哪儿干完了？这满屋子的不都是粮食袋子吗？你看都码到房顶上了。这，气死我了！刁管家，你看到了吗？这这哪干活了？这是？你们看到了吗？看见了，就是啊，胡说八道啊，这是。完了，完了！哎呦，我的庄稼呀，都给我滚出去干活去，把麦子都给我收进来！阿弥陀佛，其实他们都在干活。这这这叫干活呀、啊？哎呦，我的天哪！你看看，那长院里的麦子都剁在那儿，一点都没给我收回来。你瞧瞧，这屋里都是空地呀！施主，他们正是按照你的意思在干啊！我。我什么意思呀、啊？我呀，我们哪有力气去干活啊？按照你的说法，我们意思一下不就行了吗？你你还真干活啊？这你意思一下给我们吃了肉，我们也意思一下给你干干活，这不很合理吗？放放放放放放放！这气死我了！刁管家，给我打！打！骗人者人横骗之。钱施主，其实错不全在他们，你要做好事，不能做坏事。做坏事。是会遭天谴的。哎呦，我我知道，我我行，我我改善你们的伙食，我给你们吃鱼，我给你们吃肉，行了吧？人在做，天在看。啊啊啊！天在看，我绝对给他们吃好的。哎，赶快吧，我求求你们了，把院子里的麦子给我收回来呀！气死我了！气死我了！哎，你说，最近我怎么那么就不顺呢？啊，老遇见这倒霉的事儿。哎，大少爷，你别生气，气大伤身呢、啊。依我琢磨，咱们最近前府发生的这些事儿啊，有一个人肯定脱不了干系。谁呀、啊？那个空空小和尚。此话怎讲？您还记不记得咱们第一次见到他的时候是在哪里？尤家那块地呀，对呀，紧接着他又到咱们府里来捉鬼，是不是？在您做寿那天，他帮着那些佃农给您送来一大堆石头，今天又帮着那些长工要肉吃，这前前后后这些事儿一联系，您想想，本大少怎么就没想到呢？是吧？原来是这几个小和尚处处跟我作对呀！哎。不过大少爷您别急，我这就找几个人把他们乱棍打出去。慢着，哼哼，几个小和尚想跟我斗智，好啊，那我就跟他们斗一斗。怎么斗啊？跟我来。去哪儿啊？趁着这帮小和尚在这儿做法，你跟我去办另外一件事。我们现在已经走到前面来了，这个钱万贯肯定不会老老实实的听我们的话，他会不会赶咱们走啊？其实我们来的目的，是为了找到钱万贯害死小翠的证据，可是现在一点线索没找到，反而被这些乱七八糟的事情给缠住了。什么乱七八糟的？那些也叫正事。他要赶我们走怎么办？空空肯定有办法。空空，你说，我估计钱万贯这个人贪得无厌，心眼儿很多。他不会公开赶我们走，那他会用什么办法呀？现在还说不清，不过他一定会做的。嗯，空空师傅，你们都累了吧？喝点茶。空空师傅，大家都很感谢你，看见他们父子那狼狈样，大家心里可高兴了。
，在千万贯他们家干活，我们从来就没吃饱过。千万贯，他现在在干什么？我刚才看见钱万贯带着刁管家匆匆忙忙出去了，还坐了马车。我估计，他可能是去小翠父母那里了。他，他们去那儿干嘛呀？在他心中，小翠父母那块地，在他心里比任何东西都重要。看来我又得亲自跑一趟了